முட்டிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா ஏக்க குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம குருவே சர்வலோகானா ஆச்சாரிய ஆதிசங்கரனுடைய விவேக சூடாமணியினுடைய ஐநூற்றி எழுபத் எழுபத்தி நாலாவது மந்திரம் ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு ஏற்கனவே பேசினது ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு முடிவுரையாக பேசுகிறார் அதில் ஒரு அஞ்சு ஸ்லோகம் இருக்குது ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போகுது முடிவு அப்படிங்கிற வரைக்கும் என்னான்னு பார்க்கலாம் நான் நிரோதோ நேச்சோ நாச்சோ நாச்சோற்பத்தின் பத்தோ நாச்ச சாதகக நாம முக்ஷன் வைமுக்த இத்தியேஷா பரமார்த்ததா நான் நிரோதோ நாச்சோற்பத்தி பத்தோ நாச்ச சாதகக நாம முக்ஷன் வைமுக்த இத்தியேஷா பரமார்த்ததா நான் நிரோதோ மரணம் இல்லை நாச்சோற்பத்தி பிறப்பும் இல்லை நாச்ச உற்பத்தி தான் நா ச ப்ளஸ் ஊ ஊ சோ அதான் நாச்சோற்பத்தி பிறப்பும் இல்லை மரணமும் இல்லை பிறப்பும் இல்லை பத்தோ அவனை கைதி பண்ணி அடிமையாக்கியும் வச்சிடல நேச்ச சாதக்கக அப்புறம் அவன் வந்து சாதனையாக அதை அடைஞ்ச அடைய 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 முயற்சி பண்ணுறவன் அடைஞ்சவன் அந்த சாதகனாகவும் இல்லை எது ஆத்மா நாம முக்ஷன் தீவிர இச்சாவும் இல்லை இது எப்படி படிக்கணும்னா வார்த்தையை மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்காரு குழப்பி போட்டிருக்காரு எப்படின்னா பிறப்பு இல்லை இறப்பு இல்லை அது கரெக்டாக வந்துருக்கு பத்தோ அவன் கைதும் இல்லை நான் முக்தக ரெண்டாவது லைனில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வேர்டு மூணாவது லைனில் உள்ள மூணாவது வேர்டு இங்கே பத்தோ கைதும் இல்லை முக்தியும் இல்லை அதாவது அவன் பந்தத்திலையும் இல்லை விடுதலையும் அடையில அப்புறம் அவன் சாதகனும் இல்லை சாதகமும் இல்லை அவன் முமோக்ஷும் இல்லை தீவிரமாக தேடுறவனும் இல்லை அவன் அடையவும் இல்லை ஏன்னா யார் தேடுறானோ யார் தேடுறானோ அவன் தான் தேடப்படும் பொருள் நீங்கள் தேடுறீங்கன்னா யாரை தேடுறீங்கன்னா உங்களை தான் தேடுறீங்க கடவுள் கடவுள்னா அர்த்தம் பாருங்கள் உள் கடை உள்ளே கடந்து போ ஒரு வார்த்தம் அற்புதமான வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை ஒரே இதாக இருக்குது கடவுள் அதுக்குள்ளேயும் ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் கடவுள்லையும் கடவுளுங்கிற வார்த்தையிலே ரெண்டு இருக்குது ஒரு வார்த்தை ரெண்டு தத்துவம் சத்த சித்து கடவுள் அப்புறம் யாரை தேடி போகிறேன் சிவத்தை தேடி போகிறேன் சிவம் இல்லை ஷுவம் அதனுடைய ஒரிஜினல் சொரூபம் ஸ்வம் ஸ்வம்னா யாருனா தானே நானே ஸ்வயம் ஸ்வயம்பு தானே உற்பத்தி ஆனது தானே தோன்றியது எப்படி தானே ஒன்றே ஒன்று தான் தானே தோன்றும் வேறு எதுவும் தானே தோன்றாது அந்த ஒன்றால் படைக்கப்பட்டது தான் பாக்கி எல்லாம் புரியுதா இப்போ நான் சிவத்தை தேடுறேன்னா ஸ்வத்தை தேடுறேன்னு அர்த்தம் ஸ்வத்தை தேடணும் ஸ்வன்னா தே என்ன தானே தேடுறேன் எங்கே தேடுற எங்கே தொலைச்சியோ அங்கே தேடணும் எங்கே தொலைச்சிருக்க அதுவும் உள்ளே தான் தொலைச்சிருக்க இப்போ எதுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதவனுக்கு தான் வெளியில் ஒரு கோவில் ஏன்னா இந்த தத்துவங்களே எழுதி வச்சுருந்தாலும் சரி குரு சொன்னாலும் சரி ஒரு கோயில் இருக்கிற அளவுக்கு பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது இந்த தத்துவத்தை சிவங்கிற அங்கே அனுகிரக லிங்கத்தை வைக்காம அது காலங்காலமாக அழியாமல் அங்கே இருக்கும் இருந்து சிவம் சிவம் சிவம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ மனுஷன் ரகசியம் தெரிஞ்சவனுக்கு தானே ரகசியத்தை தேடுறவனுக்கு போய் சேரும் ரகசியத்தை தேடுறவனும் கம்மி ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்குறவனும் கம்மி அதனால் எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறது தான் அனுகிரக லிங்கம் நேராக அனுகிரகம் அவனுக்கு இந்த சம்சாரிகளுக்கு நேராக அனுகிரக லிங்கம் அரூப சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய ரூப ரூபமாக இருக்கக்கூடிய லிங்கம் 
ரொம்ப தீவிரமாக தேடுறான் பாருங்க அவனுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி பிரம்மத்தினுடைய ரகசியத்தை அறியணும்னு நினைக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு நடராஜர் மூன்று அனுபவங்களில் இறைவன் நம்மளுக்கு சிவம் நமக்கு உருவமே இல்லாதவருக்கு தட்சிணாமூர்த்தி எங்கேருந்து வந்தார் மௌனமாக சொல்கிறாரா இல்லையா அங்கே என்னென்னா நிர்வீக்க சமாதி நிலை நிர்வீ நிர்விகல்ப சமாதிங்கிறது நிஷ்ட விகல்பம்னா வேறு வேறுபட்டு இருக்குது மனசில் எனக்கு எந்த விகல்பமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என் மனசில் வேறு ஒன்று கருத்து இல்லை இந்த கருத்து தான் இருக்குது எங்கள் என் மனசில் எந்த விகல்பமும் கிடையாதுன்னா எந்த வேறுபாடுன்னு நினைக்கிறேன் நீ வேறு நான் வேறுன்னு நினைக்கல நான் ஒன்றா நினைக்கிறேன் அதான் அர்த்தம் விகல்பனா வேறுபாடு நினைக்கலன்னா நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க நெகட்டிவுக்கு நெகட்டிவ் ப்ளஸ் ஆகிடுது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி ஆகிடுது அப்போ விகல்பம் அப்படின்னா வேறுபாடு வித்தியாசம் ஏற்ற இறக்கம் மேடு பள்ளம் எல்லாத்தையும் குறிக்கும் ஒன்று ரெண்டு நிர்விகல்பம்னா ரெண்டு இல்லை ஒன்று தான் ரெண்டு கருத்து இல்லை ஒரு கருத்து தான் புரியுதா இந்த ரெண்டு இல்லைங்கிறது அங்கே தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி மௌனத்தில் இருக்கும்போது இந்த சிஷியர்கள்லாம் மௌனத்தில் இருந்தால் தான் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் டிரான்ஸ்மிஷன் பேர் அங்கே ரெண்டு இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்தா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க உருவத்துக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்குறவனுக்கு ரெண்டாக தெரியும் சொல்லி கொடுக்குறவருக்கு ஒன்று தான் கேட்குறவங்களுக்கும் ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டும் அங்கே ஒன்றாயிடுது இந்த சிஷியர்கள் சுவாமியோட கரைஞ்சிடுறாங்க அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது இவங்களுக்கு கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக வந்துடும் இப்போ கூட நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் வேறு சிந்தனையில் இருந்தால் நான் சொல்கிறதெல்லாம் சத்தமாக தான் கேட்குமே தவிர அர்த்தமாக வராது பொருளாக வராது உங்கள் இதில் மாற்றம் வராது அப்போ என்ன ஒன்றும் ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்டில் உங்கள் காதும் என் வாயும் இந்த சிரவண சக்தியும் பேசக்கூடிய வாச்சாவும் சேர்றது ஒரு பாயிண்டில் சேருது அது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது இப்போ பேசுகிறது வந்து ஒரு கொஞ்சம் லோ லெவல் தான் பேசி தான் புரிய வைக்கிறதுங்கிறது லே லோ லெவல் தான் பார்த்தே புரிய வச்சிடலாம் சைலண்ட்டாக இருந்தே நம்ம நம்மளுடைய கருத்தை தெரிவிக்கலாம் இல்லையா மௌன சம்மதமும் இருக்குது மௌன விரோதமும் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் எதிர்ப்பு தெரிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் சத்தம் போடுறவங்க இந்த வாட்டி சைலண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அக்செப்டன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் எப்போ பார்த்தாலும் சைலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க இப்போ பேசுகிறாங்கன்னு அர்த்தம் அகேன்ஸ்ட்னு அர்த்தம் இப்படி தானே ஒன்று ஒன்றுக்கு அர்த்தம் வருது இல்லை சரி அது விடுங்க இப்போ என்ன விசார ஆரம்பித்தோம் ரெண்டுங்கிறது ரெண்டுங்கிறது ஒன்று ஆகணும் அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாருனா நிறோ மரணமும் இல்லை உற்பத்தியும் இல்லை சாதகனும் இல்லை சாதிய சாத்தியமும் இல்லை பந்தமும் இல்லை மோட்சமும் இல்லை யார் தேடுறானோ அவன் தான் தேடப்படும் பொருள் தேடப்படும் கருவி எதுன்னா கண்கள் அதுவும் அவன் தான் அப்போ தேடுபவன் தேடப்படும் பொருள் தேடும் கருவி எல்லாம் அவனே அதுதான் அறிவை அறிவது அறிவுன்னு சொன்னோம் புரியுதா இதுதான் அத்வைதம் ஒன்றுலேருந்து வந்ததுங்கிறது ஒன்று மூணாக பிரிஞ்சு வேலை செய்யுது அப்புறம் ஒன்றா ஆகுது எல்லாம் அதனால் இது இந்த பாட்டு வந்து நான் நிரோதோ சாவும் இல்லை நான் சோ உற்பத்தி என்ன பிறப்பும் இல்லை பத்தோன பந்தமும் இல்லை சாதக்க சாதனையும் இல்லை உமக்ஷன் தேடுபவனும் தீவிரமாக இறைவனை தேடும் இச்சை அனைத்து இந்த வார்த்தைக்கு மிக முக்கியமான அர்த்தம் சொன்னேன் பல கோடி வருஷங்கள் நீ பிறந்து பிறந்து செத்து செத்து பிறந்து பிறந்து செத்து செத்து ஏதாவது ஒரு பிறவியில் இறைவனை அடைஞ்சி அடையணும் அறியணும் அப்படிங்கிற புத்தி வரும் சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு வரேங்கிறது ஒரு எண்ணம் அது ஒரு எண்ணம் அதில் கேட்டகரி இருக்குது சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும்னு சம்சாரி யாருன்னு அதுக்கு தான் அந்த லிங்கம் பிரம்மத்தை இரண்டர கலக்கணும் கரையணுங்கிறதுக்கு தான் தட்சிணாமூர்த்தி அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் நடராஜர் புரியுதா வித்தியாசம் மூணு பேருக்கும் மூணு மூணு நிலையை காமிக்கிறார் அப்படி அந்த எண்ணமே வராது இப்போ இவன் கோயிலுக்கு போகிறவன்லாம் வந்து உன்னோட இரண்டரை கலக்கணும் சுவாமின்னு கேட்குறவன்லாம் கிடையாது உன் திருவடியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீ எங்கே பிறக்குறியோ அங்கே பிறக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எண்ணமே அது மாதிரி வரவே வராது எத்தனை கோடி ஜென்மா எடுத்தாலும் வராது எது வராது 
முமோட்சுங்கிற இந்த தத்துவம் வரவே வராது அப்படி வந்திருக்குன்னா நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை ஜென்மா நீங்கள் தேடி இருப்பீங்கன்னு பாருங்கள் அர்த்தம் புரியுதா முமுக்ஷுனா சில விஷயங்கள் நான் நல்லாவே ஓப்பனாகவே பேசுவேன் எளிமையாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறது ஏன்னா நீங்கள் புரியாதது என்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம்னா எனக்கு எவ்வளோதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பேசாதவன் எதுவுமே பேசாதவன் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்னென்னா அனுபவங்கள் தான் உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரும் வெக்கம் இல்லாமல் வெக்கமானம் சூடு சொரண இதெல்லாம் அதையெல்லாம் ஓர ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு அனுபவம் வண்டி தான் அவங்களுக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை அங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் தான் முக்கியம் அதனால் இந்த வார்த்தைகள்லாம் பேசுகிறோம் ஓப்பன் பண்ணி பேசுகிறோம் எல்லா பர்சனல் அனுபவங்கள்லாம் பேசுகிறோம் கிளாஸில் பேசுகிறோம் எத்தனையோ லட்சம் பேர் கேட்குறாங்க அஞ்சு லட்சம் பேர் கேட்குறாங்க கேட்கட்டும் இப்போ என்னென்னா அப்படி உள்ளவனுக்கு சாமானிய இதை சாமியை கும்பிட்றவனுக்கு அருள கோவிலில் இருக்கக்கூடிய அனுகிரக லிங்கம் அதாவது உற்பத்தி சிருஷ்டி சித்தி சம்ஹாரம் அப்புறம் திரோபவம் அனுகிரகம் அஞ்சாவது நிலை சம்சாரி எப்போ போனாலும் அவன் பார்க்க தான் போகிறான் ஒரு சிலர் ஒரு மனமாற்றத்துக்காக போவாங்க ஒரு சிலர் ஒரு ஆனந்தத்துக்காக போவாங்க ஒரு சிலர் பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்காக பிரச்சனை இருக்குன்னு தீர்க்கத்துக்கு போவாங்க அது சொல்லியிருக்கேன் ஐஸ்வர்யம் கேட்குறவன் இருக்கான் துக்கியாக இருக்கிறவன் இருக்கான் பல வெரைட்டியில் போகிறோம் அதெல்லாம் வந்து சும்மா பார்த்துட்டு வர்றது தான் அதில் ஒன்றும் பெரிய என்ன முன்னேற்றம் வந்துடுங்கிறீங்க ஒன்றும் வராது அது எல்லா ஜென்மாலையும் நடக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெள்ளிக்கிழமை போகிறேன் செவ்வாய்க்கிழமை போகிறேன்னு அது பெருமையாக வர சொல்லிக்கிறான் எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு சன அவரோட இருக்கணுங்கிற அறிவு இல்லை பிறந்ததுலேருந்து இறக்கும் வரை குறைஞ்சபட்சம் நீ சித்தி அடையிறியோ இல்லையோ எட்டு மணி நேரம் சத்துவ குணத்தில் அவரோட இருக்கணும் அது பூஜையோ தியானமோ வேதமோ பரபகார்த்தமோ நாலும் ஒன்று தான் அச்சா தட்சிணாமூர்த்தி தேடக்கூடிய தியானத்துக்கு உச்சத்துக்கு போகக்கூடிய பிரம்ம ஞானத்தை அறியக்கூடிய பிரம்ம ரகசியத்தை அறியணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் பிரம்மத்தை அதான் நேற்றே சொன்னோம் பிரம்ம வித் பிரம்மைவ பவத்தின்னு சொன்னோம் பிரம்மத்தை அறிபவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான் பிரம்ம பர்மமாகிறான் இல்லை மாற்றுக்கிறது எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சாரம் அதான் அதான் இப்போ இங்கே வந்து இத்தனை இருக்கே இதெல்லாம் உன்னுடைய கற்பனை இதெல்லாம் உட்பனை கற்பனை நீ பறக்கிறது கற்பனை ஏன்னா உயிர் பிறக்கிறதும் இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை நம்ம சொல்லிட்டோம் அது ஒரு நெட்ஒர்க்கு உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது அந்த உயிர் அந்த ஒரு உயிர்க்குள்ள தான் அந்த விஸ்வரூப தரிசத்துக்குள்ளே அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளே தான் அந்த உருவத்துக்குள்ள தான் நாம் இருக்கோம் அதில் ஒரு செல்லாக நாம் இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன் அப்போ தான் புரியும் அவருடைய ரத்தத்தில் மூலக்கூறுகள் செல்லெலாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல அணுலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லலை இத்தனை மில்லியன் இருக்குது அணுக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல அணுன்னு வச்சுங்களேன் நாம் ஒரு அணு உங்களுக்கு ஒரு உருவம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு மனசு உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஒரு துக்கம் இந்த மனசு தான் என்னது சித்து அவர் அந்த உயிருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சித்து ஒரு உடம்பை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேயே சுற்றின்னு இருக்குது அவருக்குள்ளே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதனால் அவர் நெட்ஒர்க்குங்கிற ஒரு வியாபகத்தை மட்டும் பரவி இருக்கிறார் பரவி இருக்கிறது பிரப விஷ்ணுன்னு பேர் பிரப விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா விஷ்ணு அப்படின்னு சொன்னால் எங்கும் வியாபிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்படி ஜெகத்துக்கு அதிபதி விஷ்ணு ஜெகத்து அதனால தான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பணம் வேணும்னா பெருமாள்கிட்ட போகணும் கொடுப்பார் பொருள் வேணும்னா பெருமாள்கிட்ட போகணும் இந்த ஜெகத்தை வென்று எடுக்கிறதுக்கு அருள் வேணும்னா அங்கே போகணும் சிவன்கிட்ட போகணும் அது அருள் இது பொருள் என்ன விசேஷம்னா அது சத்தியம் இது மித்தியா இது டெம்பரவரியாக இருக்கும் அது நிரந்தரமானது இது டெம்பரவரியாக சுகம் கொடுக்கும் அது நிரந்தரமான சுகம் கொடுக்கும் அதை அடையவே முடியாது இது அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வாங்கிக்கிட்டு அடையலாம் இதுதான் பாயிண்ட்டு யாரும் ஏற்றம் இல்லை இறக்கம் இல்லை ரெண்டு பேர் ரெண்டு வேலையே செய்கிறாங்க ஒன்று ஜெகத்து ஒன்று ஒன்று பிரம்மம் யார் இடைப்பட்டதில் நாம் தான் இருக்கோம் யார் ஜீவராசிகள் ஜீவராசிகள் நாம் தான் இருக்கோம் நம்ம ஜெகத்து பக்கம் போகிறோம் ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் ஜெகத்து பக்கம் போகணும் அதுக்கப்புறமா சுவாமி பக்கம் திரும்பணும் பொருள் பொருள் வாழ்க்கை ஐம்பது வருஷம் அருள் வாழ்க்கை ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் வாழ்ந்தா எண்பது வருஷம் தான் வாழ்வேன்னு சொன்னால் நாற்பது வருஷத்துக்குள்ளே இந்த பக்கம் திரும்பிடணும் எனக்கு நீ டைம் ஆச்சு நான் ஏமாந்துட்டேன் நான் தூங்கிட்டேன் நான் நொண்டி நொண்டி பின்னாடி வரலாம் சொல்லப்படாது அது கிளம்பிடும் ஆயுள் முடிஞ்சிச்சுன்னா அது கிளம்பிடும் அப்புறம் நீ 
நீ என்ன பிறவியாக பிறப்பான்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த பிறக்கிறது இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை உடம்பு மாற்ற போகிறோம் நீ சித்தி அடைஞ்சினா இந்த சித்து மட்டும் மேலே போகும் ஸ்தூல உடம்ப இங்கேயே விட்டுடும் சூக்ம உடம்பு தான் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு போகிறது ஞானியாக இருந்தால் அதையும் அவன் பிரிச்சுட்டு போயிடுறான் சஞ்சித கருமா இல்லை எரிஞ்சு போயிடுது மீண்டும் பிறக்க திரும்புறது கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அந்த சரீரமும் இல்லை அவனுக்கு அதுதான் உற்பத்தி பத்தோ உன்னை யாரும் கட்ட நீ தான் கட்டி வச்சுருக்க நீ கட்டி வச்சுருக்க தான் கற்பனை பண்ணியிருக்க நம்மளுடைய லிமிட் வந்து இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் நம்ம இவ்வளோ தூரம் தான் நடக்க முடியும் இவ்வளோ தான் சாப்பிட முடியும் இவ்வளோ நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் வகுத்து வச்சுருக்கோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும் ஓகே இப்போ பணம் கொடுத்தா பதினாறு மணி நேரம் எப்படி செய்கிற எப்படி செய்கிற முடியுது இல்லை முடியுனா முடியுது இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செய்வோம் மூணு ஷிஃப்ட்டும் அந்த பணத்தை யாருக்கிட்ட கொடுக்க போகிறான்னு தெரியல இருப்பானா சம்பளம் வாங்கிறதுக்கு இருப்பானா முப்பது நாள் மூணு ஷிஃப்ட்டு பார்க்குறான் முப்பது நாள் தூக்கம் இல்லை இருப்பானா என்ன பண்ணுறது அதனால் உற்பத்தியும் இல்லை இதுவும் இல்லை பத்தமும் இல்லை சாதகமும் இல்லை நீ நான் உன்னை கட்டி வச்சுக்கிற நீ நான் உன்னை விலைக்க வச்சுக்கிற இப்போ இந்த ஞானிகளுக்கு வந்து தூக்கம் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு மூச்சு காற்று அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு தண்ணி அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு சாப்பாடு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு எப்படி அது அந்த அறிவை அந்த இந்த சித்தானது அந்த நிலைக்கு போயிடுது அந்தந்த நிலைக்கு போகும்போது அந்தந்த உடம்புல இருந்தால் தானே ஸ்தூல உடம்புல இருந்தால் தான் பசி தாகும் சூக்ம உடம்புல இருந்தால் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு டிவி காரண உடம்புல இருந்தால் தான் தூக்கம் துரியத்தில் இருக்கான் மைண்டு துரியத்தில் இருக்குது ஒன்றும் அதனால் சாதகம் கிடையாது பத்தோ கிடையாது முமோக்ஷு கிடையாது இறைவனை தீவிரமாக நான் அடைஞ்சே தீர்றேன் அதுவும் கற்பனைங்கிறார் இது இது வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்லலை முதல் ஸ்லோகம் எல்லாம் ஐநூறு ஸ்லோகம் வரைக்கும் துவைத்தம் இருக்கும் துவைத்தத்தை வச்சு தான் சொல்லித்தரணும் நீ இப்படி கடவுள் அங்கே இருக்காரு அவர் போய் பார்த்துட்டு வா அப்படிலாம் சொல்லி தான் ஆரம்பித்து அப்புறமா அது நீ தான் முடிக்கிறாங்க இது இது இன்றைக்கி தான் முத முத இது கேட்குறான்னு வச்சுங்க அவனுக்கு இது உபயோகமாகாது புரியாது இந்த ஆடியோலாம் கேட்கக்கூடாது எதுக்கு தான் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் ஒன்றுலேருந்து கேட்கணும் இந்த ஆடியோ கேட்குறது ஒரு தனி அறிவு ரொம்ப பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் அதில் வருதுல அதுக்கு தான் இந்த சொன்னாங்க அந்த நாலு தத்துவத்தை சொன்னாங்க இந்த நாலு நேற்று சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒரே ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு சித்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னல முதல்ல சுவாமி வந்து குருவை வச்சு பேசுவார் அப்புறம் குருவனுடைய ஹிருதயத்தில் அதிஷ்டானமாக உட்காந்து அந்த வார்த்தையை உபதேசம் பண்ணுவார் அவனுக்கு சித்தி ஆகிடும் அப்படி சொன்னானே அதுக்கு ஒரு யோகிதம் இருக்குது அந்த யோகிதை என்ன தெரியுமா அதுக்கு நாலு பாயிண்ட்டு ஒன்று வந்து விவேகம் இன்னொன்று வந்து வைராக்கியம் இன்னொன்று வந்து முமுக்ஷு நாலாவது வந்து சமதமாதின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே ஆறு இருக்குது மொத்தம் பத்து இவங்க நாலாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து விவேகம் இன்னொன்று வைராக்கியம் இன்னொன்று வந்து முமுக்ஷு விவேகம்னா என்ன நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வைராக்கியம்னா என்ன ஒரு சத்காரியத்தை தொடர்ந்து பண்ணுறது சத்காரியத்தை கெட்ட காரியத்தை தொடர்ந்து பண்ணுறது இல்லை அது பிடிவாதம் அப்புறம் முமுக்ஷுனா என்ன எந்த தடையும் தாண்டக்கூடிய வல்லமை உள்ள ஆசை பர்னிங் டிசையர் முமுக்ஷு சமதமாதினா இந்த புலன்களை வெளியில் போகிறதை நிறுத்தணும் இல்லையா நிறுத்துறது சமம் அது திருப்புறது தமம் அப்புறம் வந்து உபரத்தி அதில் பயணம் செய்கிறது உபரத்தி பிரச்சனை வந்தால் ஃபேஸ் பண்ணுறது திதீக்ஷா சகிப்புத்தன்மையோடு பயணம் செய்கிறது திதீக்ஷா அப்புறம் ஸ்ரத்தா இது ஒரு தகுதி வச்சாங்களா இந்த நாலு தத்துவங்கள் பக்குவம் அடைகிற வரைக்கும் அடியனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு சித்தி கொடுக்காது நீங்கள் சித்திக்கு வரணும்னா இந்த நாலு தத்துவத்தை தான் வருஷம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு உபய உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஒன்று ஒன்றா பண்ண 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 நீங்கள் அந்த மெச்சூரிட்டி வர எந்த வார்த்தை என்றைக்கு வந்து சித்தி கொடுக்கணும் சொல்லணும் அது புரியுதா தான் மணிமகிடும் அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை அந்த வார்த்தை தான் எப்படி முமுக்ஷுங்கிறது உங்களை குருவை அடைய வச்சுதோ அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு குரு குரு வந்து குருவோட பயணம் செய்யும் போது அவர் சொல்லக்கூடிய உபதேசங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரியலைசேஷன் ஆகி வாழ்தல் நிலையில் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணால் 
இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரியும் அதுக்குள்ளே ஒரு பக்குவம் வந்துடும் அப்போ இந்த வார்த்தை அர்த்தம் புரியும் சித்தியாகும் உங்களை வந்து செயலுக்கு கொண்டு வந்துடும் நேராக பிரம்மத்தை திருவடியில் கொண்டு போய் விட்டுடும் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என்றைக்கு வேணாலும் வரலாம் என்றைக்கு வேணாலும் வரலாம் ஏன் லேட் ஆகுதுன்னு காரணம் இதுதான் லேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறப்ப காரணம் சொல்லணும்ல அதனால் காரணத்தை சொல்கிறோம் இந்த நாலு மெச்சூரிட்டியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு குருவை வந்து பார்த்த உடனே வார்த்தை கிடைக்கிது கிளைமேக்ஸ் ஆகிடுது அது முடிச்சு வைக்கிறாரு அவர் அதுக்கப்புறம் அவன் பரோபகாரத்தை வித்யாபீடம் ஆரம்பித்து மற்றவங்களுக்கு வேதாந்தத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பான் சங்கரருக்கு அதான் நடக்குது ரமணருக்கு அப்படி தான் நடக்குது மாணிக்கவாசருக்கு அப்படி தான் நடக்குது ஒரு வார்த்தை தான் கண்ணப்பருக்கு அப்படி தான் நடக்குது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் மாறி போயிடுது ச பட்டினத்தாருக்கு அப்படி தான் நடந்துச்சு பத்ரகிரியார் அப்படி தான் நடந்துச்சு எத்தனை ஞானிகள் ஞானிகள் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் நடக்குது மெச்சூரிட்டி இருந்தால் அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் மெச்சூரிட்டி வர வரைக்கும் தான் இந்த எதில் மெச்சூரிட்டினால் இந்த நாலில் மெச்சூரிட்டி இருக்கணும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வேதாந்த சாரம் உபனிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சுருக்கம் சொல்லுவேன் இப்போ இது முடித்தோடனே அடுத்து விப உபனிஷ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து பண்ண போகிறோமா இல்லை இடையில் பண்ண போகிறோம் டேட்டு வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஆரம்பிக்கிற நேரம்லாம் நாலு நட்சத்திரம்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்போ என்ன இதோடைய சாரம் என்ன மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தினுடைய சாரம் தான் இந்த பாட்டு மரணமும் பிறப்பும் இல்லை கைதும் விடுதலையும் இல்லை தேடுபவனும் தேடப்படும் பொருளும் இல்லை அடைதலும் இல்லை இவைதான் பரமாத்மிக சத்தியம் ஏன்னா எல்லாமே நீ தான் யாரை தேடுறியோ அது நீ தான் நேற்று சொன்ன ஐயப்பன் புரிய பொன்னம்பல மேடு மகரஜோதி பொன்னம்பலம் சிதம்பரம் சிற்றம்பலம் பொன்னம்பலம் தமிழில் சிற்றம்பலம் பொன்னம்பலம்னு சொல்கிறோம் பொன்னம்பலம்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னேன் என்ன அர்த்தம் பொன்னம்பலம் மேட்டில் மகர ஜோதி கிடைக்கணும் மகரம்னா என்ன அகர உகரம் மகரம் பொன்னம்பலம்னா கனக சபை அங்கே ஜோதி சொரூபத்தில் இறைவன் இருக்கிறான் ஆகாயத்தை பாரு மலை மேலே பாரு பாருன்னா அங்கே ஒரு தீபம் காட்டுறாங்க நட்சத்திரம் இருக்கும் உத்திர நட்சத்திரம் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு அட்வான்டேஜ் அதில் புரியுதா அது நம்ம பார்த்தோம் இது இப்போ தான் விஷயமே இருக்குது இப்போ நம்ம பேச போகிற இந்த பாட்டில் தான் இப்போ இது நம்ம ஏற்கனவே பேசின விஷயத்தை தான் நம்ம திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக பேச வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அடுத்த பாட்டு ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி சகல நிகம சூடாஸ்வாந்த சித்தாந்த ரூபம் பரம் இதம் அதிகுகியம் தர்ஷா தர்ஷாந்த தே மயாத்திய அபகத கலிதோஷம் காம காம நிர்முக்த புத்தி ஸ்வ சுதவது சுக்ருத்வாம் பாவயி துவாம் முமுக்ஷும் சகல நிகம் சூடா ஸ்வாந்த சித்தாந்த ரூபம் பரம் மிதமதி குஹ்யம் தர்ஷாந்தம் தே மயாத்திய அபகத கலி கலிதோஷம் காமனா விநிமுக்த ஸ்வ சுதவது சுக்ருத்வாம் பாவயி துவாம் முமுக்ஷும் இது முடிக்கிறார் பாட்டை முடிக்கிறார் எப்படி முடிக்கிறாருன்னா அபகத களி தோஷம் இந்த கலியுலக கலியுகத்துலேயும் இறைவனை தேடணும்னு நினச்சிருக்கிய தம்பி நீ சொல்கிறார் சிஷியனை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த கலியுகத்தில் அவன் அவன் எங்கெங்கேயே போய் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு கிடக்கான் எல்லாம் பண்ணிட்டு நடந்தால் கூட நீ எத்தனையும் இருந்து அதெல்லாம் நீ அந்த பக்கம் போகாமல் பிரம்மத்தை தேடியிருக்கியப்பா இந்த களி தோஷத்துலேருந்து விடுபட்டிருக்கிய அதையே பெரிய விஷயம்னு சொல்கிறார் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அபகத களி தோஷம் களியினுடைய தோஷத்துலேருந்து விடுபட்டு காம நிர்முக்தம் இந்த உலகத்து மேலே பற்றி அதையே சிந்திச்சுட்டு அதுக்குள்ளேயே மூழ்கி கிடக்கிறான் பொய்க்குள்ள அதுவும் இல்லாமல் அதுலேருந்து விடுபட்டு அப்படிப்பட்ட புக்தியோ புத்தியோட புத்தியோட முமோக்ஷம் இறைவனை தேடணுங்கிற இச்சா உனக்கு எப்படிப்பா வந்துச்சு முமோக்ஷம் மோக்ஷ விருப்பம் உனக்கு எப்படி வந்துச்சு நான் சொன்னேன் முமோக்ஷங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறமா கிடைச்ச வரம் உங்களுக்கு அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய சூக்ஷமம் உங்களுக்கு சென்சேஷன் வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு கோடி ஜென்மா எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மனுஷன் எல்லாரும் அந்த சென்சேஷனில் இருக்கானா பிரம்ம ரகசியத்தை அறிகிற சென்சேஷனில் இருக்கானா ஒரு சொன்னோடனே ஒரு வார்த்தையில் எல்லாருக்கும் சித்தி ஆகிடுதா க 
காதற்ற ஊசி மாறாதோன்னு பட்டினத்தார் கேட்டு எத்தனையோ கோடீஸ்வரான் அதை கேட்டான் எவனா அது விடுறானா அப்போ ஏன் அவங்களுக்கெல்லாம் வரல அதுக்கெல்லாம் பல கோடி ஜென்மா இருக்குது எல்லாத்தையும் அடிபட்டு பிறந்து செத்து பிறந்து செத்து இப்போயே எத்தனை முறை பிறந்து செத்து இருக்கோன்னு தெரியாது எத்தனை அத்தா அப்பா அம்மா வந்துட்டு போயிட்டாங்க எத்தனை தாத்தா பாட்டி வந்துட்டு போயிட்டாங்க நம்ம எத்தனை குழந்தைங்களை பெற்றெடுத்து எவ்வளவு சாப்பிட்ருக்கோம் எவ்வளவு நாசம் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனையோ இருக்குது இதெல்லாம் சொன்னால் கணக்கில் அடங்காது அதை தாண்டி உனக்கு முமோக்ஷங்கிற ஒரு வார்த்தை இறைவனை அறியணுங்கிற அறிவு வந்ததே பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முமோக்ஷமாக இருக்கிறிய நீனு முமோக்ஷவாக இருக்கிறியா அப்புறம் வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி எக்கச்சக்கமாக அப்படியே ஒரு இது மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காரு இந்த என்ன இந்த ஷஃபுல்னு சொல்லுவாங்களே இந்த குழுக்கள் குழுக்களில் க அப்படி போட்டு விடுவாங்களே அது மாதிரி வார்த்தைகள் ஆ முமோக்ஷம் மோக்ஷ விருப்பம் உள்ள உனக்கு துவாம் உன்னை உன்னை சுவ சுத்தவது என்னுடைய பிள்ளை மாதிரி நான் உன்னை பார்க்குறேன்ப்பா சுத்தவது சுத்தன்னா குழந்த என்னுடைய குழந்த மாதிரி உன்னை பார்த்து பார்த்து பாவையி கருதி குழந்தையா பார்த்து கருதி சிந்தித்து சிந்தித்து சகல நிகம் சூடா எல்லா சாஸ்திரத்துக்கும் மணிமகுடமாக இருக்கக்கூடிய சூடா விவேக சூடாமணி சூடாமணி மணி சூடாமணி விவேக சூடாமணி இந்த நிகமத்துக்கெல்லாம் நிகமனா சுருதி வேதம் இந்த ஆகம நிகமம்னு சொல்லுவாங்க ஆகமம் நிகமம் வேதம் வேதாந்தம் எல்லா சகல சாஸ்திரத்துக்கும் தலைமை பீடத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் பிரம்ம வித்யா பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு அதுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது பிரம்ம வித்யா பற்றி பிரம்ம ஞானத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்னுடைய குழந்த மாதிரி பார்த்து சகல நிகம சூடா எல்லா ஆகமத்துக்கும் மணிமகுடமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரம்ம வித்யாவை ஸ்வாந்த அந்த நான்கு வேதத்துக்கும் வேதம் நான்கில் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயன்னு சொல்கிற மாதிரி நடுவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வாந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய சித்தாந்தமாக இருக்கக்கூடிய கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரம்ம வித்யாவை பரம் மேலானதான நிறைய அது கடைமொழி எதுக்கு இந்த பிரம்ம வித்யாவுக்கு ஏகப்பட்ட அடைமொழி போடுறாரு சித்தாந்த ரூபம் அதுக்கு கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய எல்லா நிகமத்துக்கும் மையப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய பரம் மேலான அதி குஹ்யம் ரகசியலையும் ரகசியத்துலையும் ரகசியம் ஏன்னா இது கண்டவனுக்கும் சொல்ல முடியாது சொன்னால் புரியாது அது வேறு விஷயம் இதெல்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிட முடியாது சொன்னால் புரியாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க ஆனால் துரூபயோகம் பண்ணிட்டானா ப்ராப்ளம் எப்படி துரூபயோகம் பண்ணலாம் வேதாந்தத்தில் பண்ண முடியாது சித்தாந்தத்தில் பண்ணலாம் இந்த வேதத்தில் பண்ணலாம் வேதாந்தத்தில் பண்ண முடியாது வேதத்தில் சில யாகங்கள்லாம் இருக்குது அது நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் கெட்டதுக்கும் பயன்படுத்திடலாம் வேதாந்தத்தில் கெட்டதே கிடையாது கெட்டதே கிடையாது வேதாந்தத்தில் என்ன பண்ணாலும் நல்லது தான் பண்ணும் ஏன்னா நேராக பிரம்மத்துக்கிட்ட போயிட்டோம் இடையில் எந்த இடைத்தரகர்கள்லாம் கிடையாது இடையில் குரு இருக்காங்க குரு தான் பிரம்மம் அது அங்கே போனோனே தான் தெரியும் அந்த நிலைக்கு போனால் தான் தெரியும் முதல்லே வந்துச்சுன்னா பூர்வ ஞானம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே குருவிட்ட சிஷ்யனாக இருந்தால் தாங்க அந்த பண்பாடு எல்லாம் கரெக்டாக வரும் இல்லைன்னா தடுக்குமே முக்கியமாக மூணு விஷயம் தடுக்குமே ஆணவம் தடுக்கும் கர்மா தடுக்கும் அதை தான் சீரோ பண்ணுவார்ல வந்து நமஸ்காரம் பண்ணு கையை கட்டு வாய் ரெண்டு குருவுக்கு ரெண்டு த தகுதி சிஷ்யனுக்கு ரெண்டு தகுதி சிஷ்யனுக்கு மூணு தகுதி குருவுக்கு ரெண்டு தகுதி உபனிஷத் வந்து உபனிஷத்து மாண்டுக்கிய உபனிஷத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்னா குருவுக்கு ரெண்டு தகுதி வந்து பிரம்மநிஷ்டையில் இருக்கணும் அவர் பிரம்மத்தை தொட்டவராக இருக்கணும் பிரம்மத்தை பூரணமாக உணர்ந்தவராக இருக்கணும் உணர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கணும் அது முதல் தகுதி இது வந்து பரமேஸ்வரன் சொல்கிறார் முன்னாடியே உபநேசத்தில் எந்த இடத்துல சொன்னாரா இல்லை தன்னுடைய சொந்த கருத்து சொன்னாரா தெரியாது பரமஹம்ச சொல்கிறார் மற்ற சிஷர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒன்று பிரம்மநிஷ்ட ரெண்டாவது ஞானநிஷ்ட ஞானநிஷ்டனா நீ இந்த பிரம்ம ஞானம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு சொல்ல தெரியலன்னு இருக்கக்கூடாது எப்போ சிஷ்யன் கேள்வி கேட்டாலும் 
அங்கேருந்து பதில் சொல்லணும் அந்த செகண்ட்லேருந்து பதில் சொல்லணும் நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு கூட சொல்லக்கூடாது ஸோ ஞானநிஷ்ட பிரம்மநிஷ்ட இருந்தால் அவனுக்கு தகுதியாக தான் குருவுக்கு சிஷனுக்கு என்ன தகுதினா முதல்ல முமுட்சு ரெண்டாவது குரு பக்தி பக்தி மூணாவது சேவா இந்த மூணு தகுதி இருக்கணும் அவனுக்கு சேவா பாவம் இருந்தால் தான் ஆணவம் போகும் ஆணவத்துக்காக தான் சேவா வச்சுருக்காங்க இல்லைன்னா இவர் வந்து தான் துவச்சி போடணுமா துணியை இவர் வந்து தான் துவச்சி போடணுமா அவர் பிறந்ததுலேருந்து கிடையாது அது ஆணவத்தை போ நமஸ்காரம் பண்ணு கையை கட்டு வாய ஏன் தெரியுமா ஆணவம் போகணுங்கிறது ஆணவம் போனால் தான் அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை உள்ளே வரும் ஏன்னா ஆணவம் கண்ணை மறைக்கும் எந்த கண்ணு அறிவு கண்ணை மறைக்கும் ஆணவம் சேவா செய்கிற ஆணவத்தோடு செஞ்சால் ஒரே சண்டையும் வம்புமாக இருக்கும் சத்தம் கத்துமா இருக்கும் இப்போ வேல் பூஜையில் இப்போ சேவை பண்ணுறீங்க ஏதாவது சத்தம் இருக்க நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக இருபத்தேழு வருஷமாக சாமி பிறப்பாடு நடக்குது ஏதாவது ச சண்டை சச்சரவு குழப்பம் ஒன்றும் இருக்காது சுவாமி முருகப்பெருமான் நறுக்கிடுவான் பாலை ஒட்ட நறுக்கிடுவான் வேணால் செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரையல் பண்ணி பாருங்கள் பல முறை இது மாதிரி பேசியிருக்கேன் இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில துஷசக்திகளாம் தலை தூக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுவார் தலையே கட் பண்ணி விட்டுவார் வாழை கூட கட் பண்ண மாட்டார் தலையே கட் பண்ணி விட்டுவார் அதனால தான் இவ்வளோ சைலண்ட் யார் அட்மின்னே தெரியாது இந்த கோயிலுக்கு யார் அட்மின்னே தெரியாது யார் ட்ரஸ்டீஸ் யார் அரங்காவலர்னு யாருக்குமே தெரியாது யாருமே சொல்ல மாட்டோம் யார் அவங்கவுங்க யாருக்காவது அறிமுகப்படுத்தணும் அவங்கள்ட்ட சொல்லணுங்கிற கட்டாயம் இருந்தால் அங்கே சொல்லுமே தவிர மற்றபடி எந்த ச நான் அப்படி நான் இப்படின்னு யாருமே சொல்லிக்க மாட்டாங்க எங்கே இரு டெய்லி அந்த எல்லார் பார்வையிலுமே படுற மாதிரி உட்கார மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரு டிவோட்டி மாதிரி வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்படிப்பட்டு விபூதி வாங்கிட்டு அப்படியே போடுவாங்க எங்கேயாவது பார்த்துட்டீங்களா இதுதான் முருகனுடைய பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி சச்சங்கம் சச்சங்கம் கிடைக்கிறது தாங்க நமக்கு பெரிய வரும் இந்த மாதிரி சச்சங்கம் கிடைக்கிறது தான் வரும் அதுதான் எஸ்கலேட்ரு நேராக கொண்டு சுவாமி திருவடியில் விடும் அதி கூகி அந்த ஆணவம் இருந்துச்சுன்னா ஆணவம் கண்ணை மறைக்கும் எனக்கு இது தெரியும் இவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்கலாம் பிறந்ததுலேருந்து எங்கெங்கே போயிருப்பான்ல இந்த கோயில் அந்த கோயில் அந்த கோயில் அந்த கோயில் அப்புறம் அந்த குரு அப்படி சொன்னார் இந்த குரு இப்படி சொன்ன நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு வந்தானே அவெல்லாம் அவெல்லாம் நிறையா ஜென்மா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தான் ஏக்க குருன்னு சொல்கிறது அதை பற்றி பேசுனா நிறைய போஷன் வேணாம் எனக்கு பிடிக்கல பேசுகிறதுக்கு குருவை பற்றி பேசுகிறதுக்கு விஷயம் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஞானிகள் எல்லாம் அது தான் பேசுகிறாங்க உபனிஷது ஃபுல்லாக அதான் பேசுது சாஸ்திரங்கள் ஃபுல்லாக அதான் பேசுது இன்னமும் புரியாமல் இருக்கான இவன் என்ன பண்ணுறது எப்படி புரிய வைக்கிறது என்ன ஆணவம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆணவம் ஒண்டி தான் அதை மறைக்கிறது மாயை டைவெர்ட் பண்ணும் அதை சரி பண்ணிவிடுவார் உடனே சரி பண்ணிவிடுவார் இந்த இந்த அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நான் சொன்ன நினைத்து சத்தியம் தர்மம் நித்தியம் காரணம்ங்கிற நாலு வாக்கு கேள்விக்கு பதில் கேட்டிங்கன்னா கர்மா போயிடும் ஆணவம் இதுவும் போயிடும் மாயையும் போயிடும் மாயை தான் முதல்ல நீக்கும் கர்மா வந்து அறிவு பேரறிவாக இருந்ததுன்னா உக்காந்த இடத்துல செய்யலாம் காரியத்தை ஃபோன்லேயே பண்ணிடலாம் சொல்கிறாங்கள ஃபோன்லேயே முடித்தான் பெரிய ஆர்டர்லாம் ஃபோன்லேயே முடித்தான்னா அறிவு அந்த நிலைக்கு போயிருக்கு எல்லோரும் ஃபோன்லேயே முடிக்க முடியுமா அப்போ அறிவு மேலே ஏற ஏற கர்மா போயிடும் கர்மா குறைச்சிடலாம் முட்டா முட்டா பை மாதிரி பத்து வாட்டி முயற்சி பண்ணி பத்து வாட்டி போய் பத்து வாட்டி இருந்து பத்து வாட்டி அதெல்லாம் வேணாம் ஒரே இதில் முடிச்சிடலாம் அப்போ கர்மா தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி போதும்ல இன்னும் பூர்ணமான அறிவு இருந்ததுன்னா கர்மா நீ சுத்தமாக இல்லாமலேயே இப்படி பார்த்தாலே நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் இருக்கா இல்லையா இப்போ சொன்னேன்ல வரும் அங்கே லட்சணத்தை வச்சு என்ன கோபமாக இருக்காரா சாப்பிட்டா இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்கிறேன்னே அப்போ கர்மா போயிடுது இந்த ஆணவன்தான் குருவுக்கு நஷ்டம் இல்லை அவனுக்கு நஷ்டம் அவன் அது அறிவு கண்ணை மறைக்கும் ஆணவன் கண்ணை மறைச்சேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல எந்த கண்ணா அறிவு கண்ணு அப்போ நீ ஜீரோ பண்ணணும் நீ குருவை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அழியும் வேறு யாருக்கிட்டையும் அது அழியாது தெரியுமா அம்மா பாட்டை கூட அழியாது ஆண்டவனை பார்த்தா அழியும் குருவை பார்த்தா தானே அழியும் கை கட்டும் வாய் பொத்தும் அது ஏன் தெரியுமா அந்த வல்லமே அந்த சத்தியம் அங்கே நிற்குது ஆணவத்தை எரிக்கக்கூடிய சத்தியம் அங்கே நிற்குது அங்கே வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறது 
அங்கே எதிர்த்து பேசுகிறது அங்கே குழப்பம் பண்ணுறதுலாம் நடக்காது இதெல்லாம் பண்ணால் நீ வந்து பிரம்ம ரகசியம் அறிய முடியாது பிரம்ம ரகசியம் அறிய முடியாது அப்போ எது ஒன்றை தடுக்குது உன்னுடைய குணங்கள் தான் தடுக்குது இல்லையா அது இப்போ அதுக்கு தான் குரு அவன் தான் ஆணவத்தை நீக்க முடியும் அச்சா என்னாச்சு அதி குஹ்யம் ரகசியத்துலேயும் ரகசியமான விஷயத்த ஒரு விஷயத்த தே உனக்கு உனக்கு மயா என்னால் மயா என்னால் அத்திய இப்பொழுது இப்பொழுது அசத்கிருத்வாம் அசக்கிருத்வாம் பல முறை பல முறை சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு என்ன பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அசக்கிருத்தியாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆ என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த தர்சாந்தத்தை இந்த பிரம்ம ரகசியத்தை பல முறை உனக்கு தர்சாந்தம் விளக்கி சொல்லியிருக்கிறேன் பல முறை உனக்கு விளக்கி சொல்லியிருக்கேன் விளக்கி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின் சொல்கிறார் இப்போ என்ன புரியுதா சொல்லப்பட்டது என்னால் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன புரியுதா இது வரைக்கும் நீ வந்து இந்த கலியுகத்தில் நீ ஒரு மாறுபட்டு கலியுகத்தை கடந்திருக்க ஆசைகளை கடந்திருக்க முமுட்சுக்கு வந்திருக்க என்னையும் தேடி கரெக்டாக வந்திருக்க அதனால் நான் உன்னை ஸ்வீகரிச்சுக்கிட்டேன் ஸ்வீகரித்த தத்து குழந்த மாதிரி என்னுடைய பிள்ளை மாதிரி உன்னை ஏற்றுக்கிட்டு உனக்கு இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய சகல சாஸ்திரத்தினுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய அதி ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய மேலான மேலான கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய பிரம்ம ரகசியத்தை பல முறை கணக்கு இல்லாமல் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு முடிக்கிறார் என்ன சாரம் களி தோஷம் எப்படி அவனுக்கு போச்சுன்னா இந்த ஆணவ கர்ம மாயை நீக்கினா களி தோஷம் எந்த தோஷமும் எல்லா தோஷமும் போயிடும் ஆணவ ஆணவ கர்ம மாயை தான் எல்லா ஜென்மாவிலையும் எல்லா பிறவியிலையும் உங்களை வந்து வச்சு செய்கிறது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது நான் ஒன்று கேட்குறேன் உனக்கு அறிவு இல்லை அறிவு இல்லாமல் எப்படி நீ அறிவு இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிற அது ஒரு கேள்வி எனக்கு புரியாத கேள்வி ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது அறிவே இல்லை உனக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ இல்லை அறிவு இல்லை ஆனால் அறிவு இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிற உனக்கு அறிவு இல்லை ரெண்டாவது கே ரெண்டாவது பதில் ரெண்டாவது கேள்வி என்னுடைய கேள்வி உனக்கு அறிவு இல்லை அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியல உனக்கு அறிவு இல்லைங்கிறதே உனக்கு தெரியல அறிவுனா மெய்யறிவு நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறது அதெல்லாம் நான் சொல்லலை மெய்யறிவு பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு உனக்கு இல்லை ஆனால் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிற பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு உனக்கு தெரியலங்கிறதே உனக்கு தெரியல பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு தெரியலன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு தெரிய வந்து குரு வந்துடுவான் ஆகா நமக்கு தெரியல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் தான் முமோக்ஷுக்கே ஒரு கோடி வருஷம் சொல்கிறேன் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் முமோக்ஷு வர்றதுக்கு ஒரு கோடி வருஷம் ஆகுது முமோக்ஷு வந்தோடனே பிடிச்சிருவானா சாரே பத்து வருஷம் தேடினு சொன்னார் வாய்ப்புகள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் அமையலை அவர் ஆர்எஸ் கூட ஆர்எஸ் ஆயில் கூட இப்போ தான் சி உங்கள் வீடியோவை எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறாரு இது வரைக்கும் இப்போ தான் வருதுங்கிறார் இப்போ நான் வந்து இத்தனை நாள் கேட்கணுங்கிற நீங்கள் சொல்லுவீங்க கேளுங்கன்னு நான் வரப்பேலாம் போகிறப்பேலாம் ஒரு பைத்தியம் ஏதாவது ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆகிடாதா விலை கேற்றிட மாட்டோமா அவ்வளோ ஒரு அல்ப ஆசை நம்ம நம்ம கிட்டே நெருங்குனான் பழிய கேட்டையும் போய் சொல்கிறது நம்ம கிட்டக்க வந்து அன்பாக பாசமாக குசலம் விசாரிப்பாங்கள இந்த தண்ட கதையெல்லாம் அப்படியே கட் பண்ணி விட்ருவேன் டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணுவேன் சூப்பராக கட் பண்ணுவேன் தெரியுமா அதெல்லாம் அதுங்க நம்ம டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணவே விட மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு டைம் இல்லை அந்த செகண்டுக்குள்ளே ஏதாவது விளக்கை ஏற்ற முடியுமான்னு சொல்லி விடுவேன் நிறையா நாள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் பற்றிக்கிச்சு எப்படி இப்போ வராரு எப் இப்போ தான் எனக்கு எல்லாம் நடக்குதுங்கிறார் இப்போ தான் எல்லாம் நடக்குதுங்கிறார் நேரம்னு சொல்லலாம் ஆனால் வேதாந்திகளுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது தெரியுமா வேதாந்தி ஒன்றுமே கிடையாது உடம்பே கிடையாது உயிரே கிடையாது ஜாதகம் கிடையாது ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது இங்கே தீட்டு எதுவுமே கிடையாது அகம் பிரம்மாஸ்மி அவ்வளோதான் அதான் உண்மை உனக்கு அறிவு இருந்தால் புரியும் அறிவு இல்லை அதனால் நீ எல்லாம் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு அந்த கிரகம் இந்த கிரகம் அது இது நீ தப்பு பண்ண தண்டனை உண்டு தம்பி அறிவு இருந்தால் தப்பிச்சுக்கலாம் அறிவு இல்லைன்னா அடிபட்டு தான் ஆகணும் 
உனக்கு அறிவு சொல்லிக் கொடுத்தாலும் நீ கேட்க மாட்டேன் அது அதுதான் விதி வழி அது இதுலேருந்து இந்த பிரச்சனையில் நீ தப்பிக்கிறதுக்கு வழி சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டேன் நீ சரி ஏன்னா வாசனை 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 என்ன பதிவுகள் பழைய பதிவுகள் ஒன்று ஆட்டி படைக்குது அது அது ஜடம் அது அதை நம்புகிற பூர்ணமாக நம்புகிற குரு சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிற பிரம்மத்தையும் நம்ப மாட்டேங்கிற ஒன்றையும் நம்ப மாட்டேங்கிற அது சொல்கிறது மட்டும் கரெக்டாக செய்கிற அதான் தலையெழுத்து வேதாந்தத்துக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உனக்கு அறிவு இல்லைன்னு ஒரே ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான் உன்கிட்ட பேசுறது வேஸ்ட்டு அதனால தான் பேசுறது இல்லைண்ணே அதனால தான் பேசுறது இல்லை ஞானிகள் பேசாமல் இருக்கிறது காரணம் இதுதான் ஆச்சா இப்போ ஆணவம் கர்மம் மாயை என்கிற கலிதோஷத்திலேருந்து நீங்கி ஆசைங்கிற நிலையை கடந்து முமக்ஷுவாக இருக்க அதனால் நான் ஒன்று என்னுடைய பிள்ளையா சிஷ்யனா ஏத் சிஷ்யன் பிள்ளைலாம் ஒன்று தான் ஏற்றுக்கிட்டேன் கருதி எல்லா வேதத்திற்கும் மணிமகுடமாக இருக்கும் பிரம்ம வித்யாவை ரகசியத்திலையும் ரகசியமான இந்த தேவ ரகசியத்தை உனக்கு என்னால் இப்பொழுது பல முறை விலக்கி காட்டப்பட்டுள்ளது எத்தனை முறை சொல்லியிருக்காரு ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சி முறை சொல்லியிருக்காரு ஒரே விஷயத்த ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சி மந்திரத்தில் சொல்லியிருக்காரு நாமளும் சலிக்கலை பல பேச்சாளர்கள் அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடுது பாதியை ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க சொன்ன விஷயந்தான் ரிப்பீட்டட் விஷயந்தான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க சாரம் முக்கியமானது பேசுகிறாங்க பட் நம்ம அது மாதிரி விட மாட்டோம் நம்ம வந்து அந்த பூரணமாக அவர் எப்படி ஆரம்பித்து எப்படி முடிக்கிறாரோ வணக்கம் போடுற வரைக்கும் நாங்கள் உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் ஏந்திருப்போம் அப்படின்னு இப்போ இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பாடல்கள் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நீங்கள் திருமந்திரம் ஒன்று பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு பார்க்கலாம் ம் பசு பசுனா என்னது நாமெல்லாம் பசு பத்தி யாரு சிவம் க பாசம் எது நம்மளுடைய மடத்தனம் சொல்லி கொடுத்தாலும் செய்ய மாட்டோம் இல்லை அதான் கற்ற பசுக்கள் கதறி திரியினும் கொற்ற பசுக்கள் குறிக்கட்டி வேயினும் உற்ற பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் மற்ற பசுக்கள் வரல் பசு தானே மனிதனுடைய ஜீவராசியை பற்றி பேசுகிறார் ஒரு 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 கூட்டில் காக்கா கூட்டில் குயில் முட்டையிடும் ஏன்னா அதுக்கு அடக்காக்கெல்லாம் தெரியாதான் கடவுள் எப்படி படைச்சிருக்கான் பாருங்கள் அது காக்கா தான் முட்டைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அது அடைக்காத்து குஞ்சு பொறிச்சிருமா குஞ்சு பொறிச்சு ரெண்டுமே ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்றா இருக்குமா அப்புறம் ஒரு மாதம் முப்பது நாள் முடிஞ்சு ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சு அது கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிக்க இதில் கிச்சு பிச்சுன்னு அப்போ வந்து குயல் இனிமையாக கூன்னு பா இது வந்து கா கான்னு கற்றுமா அது மாதிரி சாமானிய மனிதன் சாதாரணமாக இருப்பான் ஞானிகள் புயல் மாதிரி தன் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி மேலே பறந்துடுவான் காக்கா கூட்டங்கள் கடைசி வரைக்கும் காக்கா அப்படி தான் சம்சாரி அதை தான் சொல்கிறார் இப்போ கற்ற பசு உற்ற பசுன்னு சொல்கிறாரு கற்றனா கன்று ஈன்ற பசு கற்றனா கன்று தமிழில் இருக்குது தமிழ் இப்போ நாங்கள் தமிழ் தீவிரமாக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பியூர் ஹண்ட்ரட் மார்க் அக்மார்க் தமிழன் சொல்லுவோம் எங்களை எதுக்க முடியாது யாரும் ஏன்னு கேட்டால் டிக்ஷனரி படிக்கிற டெய்லி டிக்ஷனரி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா டவுட்டோட ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லித்தர முடியாது கற்ற அப்படின்னு சொன்னால் கன்று ஈன்ற பசு கற்றான்னு சொல்லுவார் அவர் மாணிக்க வாசுகார் படித்தவனை விட படிக்காதவன் தான் நல்லவனுங்கிறார் படித்தவனே கிட்டே யாரும் வராதிங்கன்னு சொல்கிறாரு உற்றார்வினரை யாரும் வராதிங்க கொரோனா அப்போ வந்தீங்களா இப்போ எதுக்கு வரீங்க தீபாவளி ஹாப்பி தீபாவளி எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் உறவு முறையே இருக்குது சரியா கற்ற பசுக்கள் கன்று ஈன்ற இல்லை கன்றுடன் உள்ள பசுக்கள் கதறி திரியினும் தன்னுடைய கொ கொ குழந்தைய கன்ற நம்ம இவர் மாடு கோபாலர் மாடு தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காரு பா பழு பால் கறக்கணுங்கிறதுக்காக அதனால் கற்ற பசுக்கள் கதறி திரியணும் கொற்ற பசுக்கள் பசு ஆனால் அது கருத்தறிக்கலை கன்று ஈன்றலை அது கனாபுனான் மேயும் அதுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க கிராமத்தில் அந்த ஒரு மொளக்கு சின்ன அடித்து ஒரு நிறைய ஒரு நூ ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தூரம் வரைக்கும் கயிறு நீட்டாக விட்ருவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக சுற்றி மேயட்டும்னு 
அதுக்கு மேலே அது போக முடியாது அதுக்கு மேலே அந்தாண்ட பயிரெலாம் இருக்கும் அதனால் ஒரு குறி வச்சு அந்த கயிறை இது பண்ணுவாங்க அதுதான் கொற்ற பசுக்கள் கற்ற பசு கன்றுகின்ற பசுக்கள் கொற்ற பசு கருத்தரிக்காத பசுக்கள் குறிக்கட்டி மேயணும் மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம் இது மேயும் அது மேயும் அது வந்து குழந்த வரலையேன்னு அது கத்தும் இது வந்து கருத்தரிக்கலையேன்னு கத்துமா புரியுதா கத்தும் உற்ற பசுக்கள் இந்த நிலையை அச்சீவ் பண்ண பசுக்கள் கன்றும் ஈனும் பாலும் கொடுக்கும் உற்ற பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் அதுக்கிட்டே இருந்து ஒரு குடம் பால் வந்தால் போதும் இன்றைக்கி நாள்கள் ஓட்டிடலாம் அதனால் பலன் உண்டு இப்போ சொல்கிறார் இப்போ என்ன சொல்ல வர்றார் யார் கற்ற பசு யார் உற்ற பசுனா இறைவனை தேடி பயன்பெறாதவன்லாம் கொற்ற பசு தேடி பயன்பெற்றவன் கற்ற பசு அதான் பாயிண்ட் மற்ற பசுக்கள் வரல் பசு தானே மற்ற பசுக்கள்லாம் ஜி மற்ற ஜீவராசிகள் இது ரெண்டுமே பண்ணலை இறைவனை தேடணும்னு நினைக்கல அடையவும்னு நினைக்கல பாக்கியெல்லாம் விரல் பசுக்கள்லாம் தண்டபாக வந்து தின்னுப்பிட்டு சாணி போட்டுட்டு கோ கோமியம் பண்ணிவிட்டு ம நாலு காட்டு காட்டுவான் அதே அடி வாங்கிக்கிட்டு போக வேண்டியது தான் பால் கறக்காத பசு என்ன பிரயோஜனம் பால் கறுக்குன்னா அமிர்தம் சுரக்கிறது அமிர்தம் சுரக்கிறதுன்னா அந்த பசு வந்து தன் வாழ்க்கையை பூர்த்தி பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அச்சா மனிதன் ஞானம் பெற்றவன் கருவுற்ற பசு மற்ற ஜீவன் பயனற்று போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது கொள்ளையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என் எல்லை கற்பித்து இறைவன் அடிக்கூட்டி வல்ல செய்த ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது கொள்ளை செய் நெஞ்சம் குறிப்பறியாது இந்த பசு கொள்ளையில் மேயும் பசு கொள்ளைனா காட்டிலே பிறந்து காட்டிலே வளர்ந்துருக்கு அதை காப்பாரும் இல்லை மேய்ப்பாரும் இல்லை எப்படி இருக்கும் பிறந்துட்டான் சரியாக வளர்க்கலை பேரண்ட்டு சரியாக வளர்க்கலை நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் தான் காரணம் அதுக்கு உங்கள் பிள்ளை தானே நீங்கள் பெற்றோர்கள் நீங்கள் தபஸ் பண்ணி பெற்றோர்களா தபஸ் பண்ணலைன்னா இப்படி தான் பிறக்கும் தபஸ் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி பிறக்கும் அந்த ஹிருதய பாதை இருக்கார் சம்பந்தருடைய அப்பா சிவ சிவபாத ஹிருதயர் பேர் பாருங்க சிவ சிவ பாதத்தில் தன்னுடைய ஹிருதயத்தை வச்சுருக்கிறவன் எப்படி பாயிண்ட்டு பாருங்க சிவபாத ஹிருதயர் அவர் பல வருஷங்கள் வைதிகம் கெட்டு போயிட்டுருக்கு கெட்டு போயிட்டுருக்கு கெட்டு போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் சீர்திருத்தத்துக்கு ஒரு நல்ல குழந்த பிறக்காதா எங்கேயாவது பிறக்கா தனக்கே பிறக்குன்னு தெரியல எங்கேயாவது ஒரு நல்ல குழந்த பிறக்காதான்னு வருத்தப்பட்டிருக்கார் பல வருஷங்கள் வருத்தப்பட்டிருக்கார் அவர் இப்போ கூட நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம கல்ச்சர்லாம் கெட்டு போச்சு நாடு வந்து கண்ணாப்பினான்னு போச்சுலாம் காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து பிராமணர்களை பேணி பாதுகாக்க விட்டுட்டோம் தவறிட்டோம் என்னுடைய பார்வையில் சொல்கிறேன் அவங்கவுங்க தர்மத்தை அவங்கவுங்க பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ இவங்க தன்னுடைய தர்மம் இவங்க தான் வந்து மெய்ப்பொருளை உலகத்துக்கு சொல்கிறவங்க கல்ச்சரை உலகத்துக்கு சொல்கிறவங்க வேதத்தை உலகத்துக்கு சொல்கிறவங்க சாஸ்திரத்தை உலகத்துக்கு சொல்கிறவங்க மெய்ப்பொருளை உலகத்துக்கு சொல்கிறவங்க இல்லையா இப்போ அவங்க இந்த வேலையை செய்கிறத படிப்படியாக குறைச்சிட்டாங்க புரியுதா நம்ம இந்த சமுதாயமும் அவங்கள சரியாக அங்கீகாரம் கொடுக்கல போற்றி பாதுகாக்கல அவங்களாம் பொக்கிஷங்கிறது புரிதல் இல்லை சண்டை வம்பு இந்த அந்த வேறு ஒரு பிரச்சனையில் அவங்க வந்து விரோதமாக போக அவங்கவுங்க தன்னுடைய தர்மத்தை விட்டாச்சு இப்போ மேய்பொருள் இல்லை வந்து சேரலை மக்களுக்கு வந்து சேரலை வந்து சேரலைன்னு சொன்னால் இதுதான் பெரிய கொடுமை இதுதான் பெரிய கொடுமை எல்லாம் எல்லாம் வேதத்துக்குள்ளே தானே இருக்குது நம்ம கல்ச்சர் எதுக்குள்ளே இருக்குது வேதத்துக்குள்ளே தானே இருக்குது வேதத்துக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தால் தானே அவங்க அந்த கல்ச்சராக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க தன்னை குறைச்சிக்கிட்டாங்க நமக்கு அறிவு இருக்குது எந்த ஃபீல்டில் போனாலும் நம்ம ஜெயிச்சிருவோன்னு அவங்கவுங்க அந்தந்த ட்ராக்கில் போயிட்டாங்க கல்ச்சர் போயிடுச்சு வேதமும் பிரச்சாரம் ஆகாமல் குறைஞ்சி போயிடுச்சு வேதாந்தமும் குறைஞ்சி போயிடுச்சு வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஒன்றும் சொல்ல முடியல அங்கே போய் பிர பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அங்கே எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ யாகம் ஹோமம் ருத்ரம் சமக்கெல்லாம் அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க நீங்கள் வேடிய வீடியோ பார்த்துலாம் நம்மலாம் வைக்கி வைக்கப்படணும் என்ன சொல்கிறது தேவையா இதெல்லாம் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஒரு யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இல்லையா அதனால் 
அவங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைய குறைய கல்ச்சர் உடைய உடைய கா காட்டு முராண்டித்தனம் வரும் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா மேய்ப்பாரும் இல்லை காப்பாரும் இல்லை எது நம்மளை மேய்க்குது காக்குதுன்னா அறிவு தான் நம்மளை மேய்க்குது காக்குது இப்போ சரஸ்வதி ஆட்சி பண்ணுன்னா அறிவு அறிவாட்சியாக இருக்கும் இப்போ வந்து லக்ஷ்மி ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க பொருள் பொருளுங்கிறான் அது எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்லங்கிறான் புரியுதா தர்மம் இல்லை புரியுதா அதனால் டக்குன்னு ஒரு குய உயிரை போட்டு தள்ளிடுறான் ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம் அது விடுங்க அறியாமையில் எவ்வளவு கொலை நடக்குது தன்னுடைய ஒய்ஃபு தான் பொல்ல எல்லாத்தையும் தானே பண்ணிக்கிறான் எத்தனை எல்லாம் என்ன காரணம் எல்லாம் அஜானம் தானே அறிவு இல்லாமல் தானே அறிவு இல்லாமல் தான் அதுக்கு காரணம் மெய்யறிவு இல்லாத காரணம் தான் கேட்டால் அவன் கடம்பான் ஏதாவது ஒரு ஒரு காரணம் சொல்லுவான் அது வந்து அல்ப காரணமாக தான் இருக்கும் இப்போ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு கோடி பேர் வேணுங்க நம்ம நம்ம ஒரு சிந்தனை பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஒரு கோடி பேருக்கு வேதாந்த பிரச்சாரத்தை சிஷியர்களாக உருவாக்கி வேதாந்தத்தை இன்சர்ட் பண்ணணும்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அது மிக முக்கியமான தேவைங்க இந்த நாட்டுக்கு எப்போ நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அம்மா நம்மளுடைய கடைசி நாட்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய எஃபர்ட் அது தொடரும் ரொம்ப லேட்டாக பண்ணுறோம் அதான் பாயிண்ட் இப்போ தான் ஒரு ஐம்பது வயசில் தான் வேதாந்தம் சொல்லிக் கொடுங்கிறாரு எல்லாேருக்கும் நான் புதுசாக ஒன்றும் கற்றுக்கிட்டு பேசுகிறேன்னா என்ன எதாவது பார்க்குறேனா ஏதாவது இது பண்ணுறேன்னா அப்பயே கொடுத்துருக்கலாம் அவர் டீச்சிங்கில் இருபது வருஷம் கொடுத்தாரில்ல அப்பயே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நீ டீச்சிங்கே போக வேண்டாம் எந்த காலேஜில் நீ போய் ப பண்ண தேவையில்லை இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் நமக்கு இதெல்லாம் இல்லை வேலை தான் முக்கியம் எது கொடுத்தாலும் சிரத்தையாக செய்வோம் தெரியும் அவருக்கு என்னவோ இப்போ என்ன இந்த மேயும் பசுக்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல பசு தான் எல்லாம் மிருகந்தான் எப்படி இருக்குது காப்பாரும் இல்லை மேய்ப்பாரும் இல்லை காட்டு முராண்டித்தனமாக இருக்குது கொள்ளையில் மேய் அதான் கொள்ளைனா கொள்ளைக்கு போகிறேன்னா வீட்டுக்கு வீட்டில் இருக்கிற கொள்ளையும் இருக்குது பின்பகுதியாக சொல்லுவாங்க அப்புறம் பாத்ரூமில் அந்த காலத்தில் இது மாதிரி காட்டுக்குள்ளே போவேன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் டாய்லெட்லாம் கிடையாது இது கொள்ளைனா காடு காட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க காட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கொள்ளையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என்ன என்ன செய்கிறது ஏன்னா அதுக்கு என்ன இல்லை சாஸ்திர அறிவு கொஞ்சமாவது இருக்குமா சாஸ்திர அறிவு காட்டு முராண்டியாக இருக்கான் கையில் கத்தி வச்சுருவான் துப்பாக்கி வச்சுருவான் அவன்கிட்ட போய் உனக்கு சாஸ்திர அறிவாக இல்லைனா டப்புன்னு சுற்றுவான் அவனை எனக்கு தெரியாத நீ தான் சொல்ல வந்துடுறியாம அதனால் சாஸ்திர அறிவு இல்லாதவன்கிட்ட என்னத்தை சொல்கிறது அவனுக்கா என்னைக்காவது வருமா ஒழுங்காக இருக்கிறவனுக்கே வராது இதுக்கே ஒரு கோடி ஜென்மா வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் முமூச்சு வர்றதுக்கு என்ன செய்கிறது சரி அப்படி யாராவது இருந்தால் அந்த காட்டு பசுவை மாட்டு நாட்டு பசுவாக மாற்றலாம் யார் வரணும் இறை கிருப்பை வேணும் குரு வரணும் குரு வந்து ஞானத்தின் மெய்ப்பொருளை சொல்லி அவனுக்கு எல்லை முதல்ல எல்லை போடுறது காட்டிலேருந்து அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு எல்லை போடுறது இதான் நாடு இங்கே இப்படி தான் இருக்கணும் இதுதான் செயல் இதுதான் சரியான வாழ்க்கை இது தப்பான வாழ்க்கை கண்டபடி போகாது கண்டபடி சாப்பிடாத அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லை கற்பித்து இறைவன் அடி கூட்டி எல்லாம் கற்பனை மாதிரி இருக்குது இறைவன் அடி கூட்டி அவனுடைய மலத்தையெல்லாம் நீக்கி இறைவன் திருவடியை காமிச்சு குரு வரலால் சீர் செய்து வல்ல செய்து வல்ல செய்துனா சீர் சீர் செய்து சீர் செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அவனுக்கு மெய்ப்பொருளுக்கு உணர்த்த அவனுக்கு அந்த மெய்ப்பொருள் மேலே மதிப்பு வரும் மகத்துவம் புரியுது பின் அப்படி வந்தால் அவனுடைய அசுரத்தனம் கரடு முரடு காட்டு பசுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் போய் கொள்ளை செய் நெஞ்சம் குறிப்பறியாது இந்த நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போனால் அவனுக்கு குறிப்பு புரியும் சிவகுறிப்பு புரியும் அப்படி இல்லாத நெஞ்சம் கொள்ளை செய் நெஞ்சம் குறிப்பறியாது சிவத்தை பற்றி அறியாது இப்படி தான் இப்போ இருக்குது நாடு இந்த பாட்டுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நாட்டு மக்களுடைய மனநிலை இப்படி தான் இருக்குது புரியுதா அடுத்த பாட்டு ஜீவன் இது இந்த போதன் அதாவது மனிதனில் பசுலேருந்து போதனை ஆகிட்டான் கொஞ்சம் அறிவு வந்துருச்சு அவனை பற்றி சொல்கிறார் ஜீவன் என 
சிவன் என வெவ்வேறு இல்லை அத்வைதம் அடிச்சிட்டார பாயிண்ட்டு ஜீவன் வேறு சிவன் வேறு அல்ல அதாவது அவர் ஜீவன் போட மாட்டார் சீவன் போட்டிருக்காரு சீவன் வேறு சீவன் என சிவன் என வெவ்வேறு இல்லை இந்த லைனெல்லாம் இவனுங்க என்ன தெரியுமா நிறைய பேர் நான் சொல்கிறது சொல்கிறது தயக்கமாக தான் இருக்குது பெரியவங்க அவங்க வந்து பெரியவங்களாம் நடந்துக்கிட்டால் நாமெல்லாம் பேச போகிறதே இல்லை அவங்க என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய கொள்கையை தான் திணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க தவிர மெய்ப்பொருளை மறைக்கிறாங்க இங்கே என்னென்னா இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் கரெக்டான விஷயத்தையெல்லாம் பேச மாட்டுறாங்க திருக்குறளே அவ்வளோதோ பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்குல அவங்களுக்கு எது சாதகமோ அதை மட்டும் எடுத்து பிரிவினையே பிரிவை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பிரிவினையே சித்தாந்தமோ வேதாந்தமோ இதெல்லாம் பிரித்து 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 பண்ணுறாங்க நான் பார்த்துட்டேன் நல்லா பெரிய எல்லாம் அவங்கெல்லாம் ஒன்றும் புரோஜனம் இல்லை ஏன் இன்னும் அதெல்லாம் ஞானம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதான் அதுதான் சொல்லணும் அஜானம் தான் அவங்க இவ்வளோ இது படிக்கலாம் பேசலாங்க உணர்ந்து வாழணும் நீ நிறைய பேச வேணா இவ்வளோ இது பேசியிருக்கேன் இவ்வளோ ஆடியாக பேச ஒன்றும் புரோஜனம் கிடையாது ஒன்றும் பத்து வயசாக உனக்கும் புரோஜனம் கிடையாது கேட்குறவனுக்கும் புரோஜனம் கிடையாது நீ உணர்ந்து வாழணும் மெய்ப்பொருளை மட்டும்தான் சொல்லணும் உன்னுடைய கருத்து எங்கேயுமே திணிக்கக்கூடாது எங்கேயுமே உன் கருத்து வரக்கூடாது ஞானிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ என்ன நோக்கத்தோடு எழுதியிருக்காங்களோ அதை ஒண்டி தான் சொல்லணும் நீ ஒரு ஒரு விஷயத்த சார்ந்து இருக்க அதனால் நம்ம கருத்தை இங்கேயும் பண்ணுறான் அங்கேயும் பண்ணுறான் ரெண்டு பக்கமும் பண்ணுறான் இந்த பக்கமும் பண்ணுறான் அந்த பக்கமும் பண்ணுறான் பிரிவினையை தான் அது உருவாக்குது அதனால் அவங்கள வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது தப்பில்லை இப்போ இந்த பாட்டில் சொல்லிட்டார்ல இந்த பாட்டில் என்ன சொல்லிட்டாரு ஜி சிவன் என சிவன் என வெவ்வேறு இல்லை ரெண்டு கிடையாது வெவ்வேறு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் வே ரெண்டு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் வெவ்வேறு கிடையாது சிவனார் சிவனாரை அருகிலர் எல்லாரும் எப்படி இருக்கான் அதாவது ஜீவனானது பரமனை அரியலை அரியலை அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கடவுளை அறியலை கடவுள்னால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்னா நம்ம கேட்குற பணத்தை கொடுக்கணும் நம்ம பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பையனுக்கு வேலை அப்புறம் இருக்க வீடு அப்புறம் நல்லா கடை வியாபாரம் பிஸ்னஸ் நல்லா டெவலப் ஆகணும் எத்தனை வயசு வரைக்கும்னா நான் இருக்கிற வரைக்கும் மூச்சு அன்றைக்கி சொன்னேன்னே ராமசாமி காலுக்கிட்டே இருக்கேன்ப்பா குப்புசாமி அந்த காலுக்கிட்டே இருக்கேன்ப்பா அப்படி ஏண்டா எல்லோரும் இந்த பக்கம் வந்து கடையை ஆடுறா பார்த்துக்குறான்னு சொன்ன மாதிரி படுத்த படுக்கையில் அவனுக்கு கடை ஞாபகம் தான் அவன் போக மாட்டான் மேலே தெரியுமில்ல அவனுக்கு எத்தனை லோகம் அவன் இங்கேருந்து அவனுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் போகிறதுக்குள்ளே பன்னெண்டு லோகம் கிடக்கணும் எழுதி வச்சுருக்கேன் அது விசாரத்தில் அதை பார்க்கலாம் அது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் நல்ல காமெடி இருக்குது அதில் நிறையா சிவனார் சிவனாரே அறிகில ஏன் ஜீவன் ஜீவனே அறியலை ஏன்னு கேட்டால் கடவுள் அவசியம் இல்லை அவனுக்கு இன்னொன்று கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேன் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது கேட்குறத கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் எத்தனை வாட்டி கேட்குறது அந்த எண்ணெய் டின்னை டொப்புன்னு வைக்கிறது வீட்டில் டம்ளரை டொப்புன்னு வைக்கிற மாதிரி வீட்டுக்காரன்ட்ட அங்கே போய் எண்ணெய் டின்னை டொப்புன்னு வைக்கிறது அகலை போட்டு உடைக்கிறது உனக்கு எத்தனை விலைக்கு ஏற்று என்ன புரோஜனம் எத்தனை வாட்டி தான் விலைக்கு ஏற்றுறது நீலாம் ஒரு கடவுளா இருக்கா நான் மதம் மாறிக்கிறேன் அதுக்கு தான் பாதி பேர் அப்படி தான் போயிருக்காம் போல இருக்கு இப்போ தான் தெரியும் இருக்கானா இல்லையா உடனே திங்கக்கிழமை ஒன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஒன்று புதன்கிழமை ஒன்று யார் என்ன அந்த ஜோதிடன் ஒவ்வொரு கோயில் வாசலையும் பத்து ஜோதிடர் வச்சுடணும் இனிமேல் வச்சாதான் எல்லா பணத்தையும் கரைக்க முடியும் ஜி சிவனார் சிவனாரை அருகிலர் குரு இல்லை எதுக்கு குரு இல்லைன்னா நீ பிரம்மத்தை தேனா தான் குரு வருவான் சுவாமி அனுப்பிச்சா தான் குரு வருவான் குரு தனியாக வரமாட்டான் ஒரு நாள் நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கலாம் சுவாமி அனுகிரகம் உங்களுக்கு இல்லாமல் நீங்கள் குருவை சந்திக்க முடியாது எழுதி வச்சுங்க நீங்கள் எத்தனை வருஷம் தேடிட்டு இருக்க வேண்டியதாக சொன்னார்ல இவர் இல்லை இவராவது தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சார் அதனால் வர வேண்டிய இடத்துக்கு கரெக்டாக வந்துட்டார் சுவாமியே அவருக்கு குருவாக வந்துட்டார் நிறைய பேர் தேடுறதே இல்லை ஏன்னா கடவுள் அவசியம் இல்லை அவனுக்கு இப்போ இவருக்கு கடவுள் அவசியம் இல்லாமல் தேடினார் தனக்கு தேவையான லௌகிகத்துக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு நிலையை தொட்டி கடமைகள்லாம் செஞ்சு சைடில் இறைவனையும் தேடிட்டே இருந்திருக்கார் வெரி கிரேட் வெரி கிரேட் ஆமாம் இதுவும் இருக்குது அதுவும் பேலன்ஸ்டாக கொண்டு வராரு ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் 
கரெக்டாக வளர்ந்துடுச்சு பழது ஏழு கழுத வயசாகிடுச்சு இன்னொன்று தேடல் இன்னமும் போய் பணம் கொடு கேட்குது சுவாமிகிட்ட நான் கேஸ் போட போகிறேன் அவன் எனக்கு அகைன்ஸாக ஒருத்தவருக்கான் நான் ஒன்று சொல்லுது என்கிட்ட வந்து எனக்கு முட்டிலாம் வலிக்குதுச்சு மூணாவது மாடியில் அந்த வக்கீல் இருக்கான் அங்கே போக வேண்டியதாக இருக்குது மேலே ஏற வேண்டியதாக இருக்குது என் ஷோ என் உற்றார் உறவினெலாம் வரமாட்டான் என்கிட்ட பணத்தை கொடுத்து நீ போய்ட்டு வா நீ போய்ட்டு வானு அனுப்புகிறான் முட்டிலாம் வலிக்குதுச்சுங்கிறான் ரிட்டையர்ட் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் இது ஏறுமா இல்லை இறங்குமாங்கிறதே டவுட்டு அது கேஸ் கட்ட வச்சுக்கிட்டு போய்ட்டு வந்துட்டு என்ன என்ன அர்த்தம் இதுக்கு இப்போ உனக்கு அறிவு இருக்குங்கிறீங்களா அறிவு இருந்தால் மேலே ஏறுவானா இத்தனை படிக்கட்டு என்ன அர்த்தம் ஆசை காசு என்னத்தை சொல் சிவனார் சிவனாரே அறிகிலர் சிவனார் சிவனாரே அறிந்த பின் குரு வந்தார்னா அறிவா குருலாம் எல்லாம் வரமாட்டாங்க இவன் கிருபை இருந்தால் இவன் போய் கேட்டான் அப்படி கேட்ட பிற்பாடு குரு வந்த பிற்பாடு சிவத்தை அறிந்த பின் சீவனார் சிவனாயிட்டு இருப்பரே இந்த ஜீவன் பரமன் ஆயிடும் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை அறிந்தால் இவங்க போட்டிருக்காரு என்ன போட்டிருக்காரு சீவனார் சிவ சீவனார் சிவனாரே அறிந்த பின் அடைந்த பின்னு போடலை அறிந்த பின்னு போட்டிருக்காரு அழகாக போட்டிருக்காரு ஞான யோகா தானே சொல்லுது அறிவு தான் அறிதல் தான் அடைதல் பிரம்ம வித் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்ம பவத்தி பிரம்மேவ பவத்தி சொல்லுது சரி ஒரு விசாரம் ஒன்று பார்க்கலாம் ரெண்டு பாட்டு பார்த்துட்டு ஒரு பாட்டா இதுலேயே மூணு பாட்டு பார்த்துடணும் இப்போ விசாரம் ஒன்று பார்த்துடலாம் நாளைக்கு இருப்போமா இல்லையோ என்ன அதான் வேற என்ன வேற என்ன இது பாருங்க பெரிய புராணம் முதல் லைன வாழ்வாவது மாயம் மண்ணாவது திண்ணம் சுந்தரர் வாழ்வாவது மாயம் இது மண்ணாவது திண்ணம் சுந்தரர் சீக்கிரம் மண்ணு ம பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சபூதத்தில் கரைஞ்சிருண்டா சுந்தரர் சொல்கிறாருங்க பெரிய புராணம் எந்த பாட்டுன்னு கேட்குறீங்களா அவர் கேட்பார் எந்த பாட்டில் அவர் என்னென்னா அந்த பாட்டில் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிறான்னு பார்க்குறாரு அப்படின்னா டைம் போயிடும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்கள் தான் வேதாந்தத்தில் சொல்லாதது எதுலேயும் சொல்ல முடியாது வேதாந்தத்தினுடைய மகா வாக்கியம்தான் மற்ற ஸ்டோரி புராணம் இதிகாசம் ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் டெவலப்மெண்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே தான் அதெல்லாம் பிளாட் எதுன்னா உபனிஷது தான் பிளாட்டு வேதாந்தம் தான் பிளாட் புரியுதா யோகத்தில் அமர பாவம் எரியும் பகவத்கீதை தியானம் பண்ணினா இறைவனோட தொடர்பு வச்சுருந்தீங்கன்னா தொடர்னா இடைவிடாத தொடர்பு நம்ம மனம் அவர் திருப்ப எப்படி சிவபாத கிருதை அந்த கதையை விட்டுட்டேன் சம்பந்தர் கதையை அந்த அது மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அவர் தபஸ் பண்ணியிருக்காருங்க தண்ணிக்குள்ளே உட்காந்து தபஸ் பண்ணியிருக்கார் யோகம் அதே சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுறார் சம்பந்தர் பிறக்கிறார் இந்த நாட்டுக்கு இந்த சமணர்களுடைய தொல்லை தாங்க முடியல இப்போ ந ரோட்டில் நடக்கிறதுக்கே பயப்படுற மாதிரி ஆகிடுச்சு வைதிகம் ரோட்டில் நடக்க முடியாத நிலைக்கு வந்துடுச்சு விபூதி பூச முடியாத நிலைக்கு வந்துடுச்சு எல்லா ராஜாக்களையும் கையில் போட்டுக்கிட்டு எல்லாரையும் நம்மளை ருத்ராட்சம் போடுறவங்கள கிண்டல் பண்ணுறது ருத்ராட்சம் போட்டிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு கொஞ்சம் பேசணும்னு பார்த்தேன் தப்பிச்சுட்டான் பார்த்து சரி அதை மாற்றணுன்னு ஒரு நல்ல வைதிக குழந்த பிறக்கணும்னு தபஸ் பண்ணி தான் அந்த குழந்த பிறந்துச்சுங்க அதுலேயும் மூணு பேர் பிராமணர் ஒருத்தர் சைவ வேளாளர் அப்பர் வந்து வேளாளர் ஏன்னா அவங்களும் வெஜிடேரியன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர் மாணிக்க வாசகம் அமாத்திய பிராமணர் இவர் கௌடல்ய பிரா கௌடல்ய கோத்திரம் யார் சம்பந்தர் இன்னொருத்தர் யார் அவர் தான் அவர் தான் இது சொல்லிட்டேன் அமாத்திய அவர் மினிஸ்டர் இருக்கக்கூடிய அர அரசுக்கு ஆலோசனை சொல்ல சுந்தரர் தான் நேரடியாக சிவகோத்திரம் சிவபெருமானே தான் நேரடியாக அவதார புருஷ புரியுதா சரி கடந்த ஐம்பது வருடங்களாக யோகம் தியானம் பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் தியானத்தில் உட்கார முடியவில்லை சாமானியன் கேட்குறமா இல்லையா தியானத்தில் உட்கார்ந்துட முடியுமா உக்காரவே முடியாது நீங்கள் உக்காறீங்கன்னா அதான் மிராக்கல் அதான் இறைவன் முருகனுடைய கருணை 
இப்போ அவர் இவரெல்லாம் வந்து நம்ம ராஜன் அவ்வளோதான் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஜின் சொல்லிட்டார் அந்த படம் கூட முருகனை எங்கே தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் இப்போ எல்லா படமும் டீட்டெயில் சொல்கிறாரு அப்படியே மாற்றிடுச்சா இல்லையா அதான் மந்திரத்தினுடைய சிறப்பு கல்ச்சரே மாற்றிடுச்சு பாருங்கள் டெய்லி வர இப்போ கோயிலுக்கு வராருங்க அங்கே பம்மலுக்கு எங்கேயோ அங்கே இருந்தாண்டு வராது பொலிச்சலூர் குறைஞ்சது பத்து ப பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப் அண்ட் டவுனு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கும் வராரு காலையில் வந்துட்டு போனார் இன்றைக்கி வந்துட்டு போனார் என்னென்னா தியானம் பண்ணுறது கேட்குறாரு தியானம் பண்ணணும்னு கேட்குறாரு எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அவர் லைஃப்பில் நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லைன்னா கேட்டுக்கிட்டே தாங்க இருப்போம் தியானத்துனா தியானம்னா நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை வேதம் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை பூஜை நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை எதோட சம்மந்தம் இருக்குன்னா அசத்தோட சம்மந்தம் இருக்குது சத்தோட சம்மந்தம் இல்லை சத்தோட சம்மந்தம் இருந்தால் சச்சங்கத்தில் சேருவானே சச்சங்கத்தில் போட்டால் நிறைய ஃபோட்டோ வருது எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு போயிடுறான் வெளில போயிடுறான் அறிவு இல்லை சரி இது வரைக்கும் இருக்கணும் மிச்சம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவேல் முருகனுக்கரோ